Привет, друзья! Это уже шестое и последнее видео, посвященное разбору лесных предметов. В предыдущих четырех рассказал о первых четырех разрядах, а пятый разряд поделил на две части – хорошие предметы и плохие. Деление необходимо, потому что если запихнуть все айтемы пятого разряда в один выпуск, то выйдет минут на 40, не меньше, а это неприемлемо. В последнем ролике разбирал сомнительные предметы, и в комментариях к нему был какой-то процент недовольных людей. Их основная претензия в том, что я поместил три зубец и эх машину, ладно, экс макину в плохой список. И тут я хочу буквально в двух словах объяснить свою позицию. Деление на хорошие и плохие предметы абсолютно условное, и нужно только для того, чтобы поделить разряд на два видео, и хоть как-то вменяемо эти видео назвать. В доте нет абсолютно плохих предметов, и каждому можно найти свое применение. Просто у айтемов из первой части, как по мне, меньше ситуаций для использования. А в этом видео все айтемы в каждой игре будут давать супер много импакта. Вот и все. Тот же трезубец требует денег, и в идеале наличие полукора, полумага в команде, а это может быть и редкость. А статус резист, который так все форусили в комментариях, можно получить и со второго сатаника, если он прям так сильно нужен. Ну и та же самая с США Яша дает всего на 10% меньше. А с эх машиной, наверное, реально ошибся. И в целом ее можно давать даже кором вместо бабочки или скади ради двух БКБ и абислов. А значит, она тоже в большинстве игр будет полезна. Стоило поместить этот айтем во вторую часть разбора, а в первой части поговорить о баллисте. Тоже очень сильный айтем, но он требует рейнджа ДПСера в команде. Команде, а такой не всегда есть. За эту ошибку и за затянутое вступление я извиняюсь. Ну что ж, пора переходить к самому разбору. Сейчас небольшая рекламная пауза и мы начинаем. Все любят подарки на Новый год, и у меня для вас есть хорошие новости. На тесте дроп завезли новогоднее настроение, арканы на Огры и кучу сочных кейсов, которые удивят тебя своим дропом. В Secret Shop тебе ждут паки бонусов с халявными кейсами. Теперь ты можешь за тесте коины пополнить свой баланс и купить скины. А с моим промокодом ты получаешь плюс 15% к пополнению баланса и халявный сундук. Ссылочка будет, как всегда, в описании. Тесте дроп. Подарков хватит всем. Давайте начнем. В первую очередь разберу три особенных айтема. Они не дают прям супер вау эффектов, зато они не занимают слотов, и ради них не придется ничего прикладывать. А значит они всегда будут полезны, и поэтому они в нашем списке. В первую очередь Fusion Run. Предмет имеет три заряда, и при каждом использовании дает эффект всех боевых рун на 50 секунд. Говорить это почти нечего. Эффект не прям имбовый, но явно полезный, и самое главное, он не требует слотов. Перед дракой вы берете фьюжн руд на любом редкликере, нажимаете его, а потом убираете в рюкзак, и все, в драке у вас все руны, можно еще проще. Даете этот айтем своему курьеру и нажимаете руны на себя с курьера, так тоже работает. Лучший эффект у фьюжн рун это, пожалуй, хоста. В лейте многие выкидывают ботинок и приходят собрать хотя бы Сашу Яшу, чтобы хоть кого-то бить на мувспиде. С фьюжн рун же можно продавать эту Сашу Яшу и брать полноценные 6 слотов без мувспида, ведь 3 руны хосты вам до конца игры точно хватит. Более того, обычная хоста длится секунд 20, а тут все 50, и это тоже очень сильно. Ну и я уже не говорю о ДД и Аркан Руне. Помните, что все эти эффекты можно сдиспелить обычным юлом, так что ваша цель в начале в руне инвиза добежать до героя с диспелом и убить его за БКБ, а то потом будут проблемы. Также в целом можно нажимать фьюжн рун не на кора рейд кликера, а на кастера вроде тинкера ради руны арканы, но тогда и иллюзии, и ДД, и инвиз просто так пропадают, но это уже смотрите по ситуации, кто дает больше импакта. Очевидно, что самый приоритетный герой это Шторм, он из руки бьет и аркану будет обузить на максимум. Отмечу также взаимодействие с эх машиной. Вы можете перед дракой давать фьюжн рун саппорту с этим айтемом или к курьеру с их машиной, и тогда вы сможете активировать сразу на двух героев руны, это сами понимаете сильно. Тратить же обычный рецешер на такое вряд ли стоит того. На этом все, айтем не супер сильный, но точно будет полезен в каждой игре. Поэтому он здесь. Почти такая же история с Book of the Dead, это усиленная версия некробука. Имеет кд в 90 секунд и призывает 3 пачки некров на 75 секунд. Еще кстати дает 35 силы и 35 интеллекта. Несмотря на статы, основная сила этого айтема в том, что он, как и фьюжн рун, не занимает слот и ничего не придется менять. Вы кладете его в курьера и спокойно используете там, где нужно. Если у вашего саппорта есть лишний слот, вроде стиков или еще чего-то дешевого, что не дает уникальных эффектов, то давайте некробук ему. Все же лишние 35 силы на дороге не валяются, это примерно 1000 хп. У самого некробука применений много, вы можете нажимать его перед дракой и иметь в замесе как минимум 6 юнитов с 120 урона, это 720 дэмэдж на всех, немало знаете ли. Это как минимум, как максимум эти юниты могут постоянно диспелить и замедлять в драке, если иметь должный микроконтроль, а еще если кто-нибудь их зауешит, то получит 2400 чистого урона с трех милишников, для большинства героев это смертельный урон. Но файт потенциал это конечно не главное. Живут некра 75 секунд, значит уже через 15 секунд после их смерти можно вызвать новую пачку. За счет этого можно постоянно ими толкать линии. Вот что три пачки некров делают с пачками крипов. При этом, если у врага не мега крипы или ваши крипы будут танковать урон, то тогда некра просто сметают все на своем пути. А вот что три пачки некров делают с башней.
Примерно то же самое будет и с бараками. Думаю, сами понимаете, что можно творить с помощью курьера. По кулдауну вызываете некров и толкаете один лайн. Потом, когда противник выходит с базы, допустим подраться, летите курьера до бараков на той линии и пушите их некрами. В ругу приходится нажимать телепорт, и тогда вы выигрываете драку в большинстве против тех, кто остался. Но важно, чтобы вы постоянно толкали линию, а то в случае драки вы не успеете добраться некрами до бараков или трона. Особенно эффективно все это смотрится в команде с Фурионом, Аркварденом, Эмбером, Тинкером и прочими героями, которые сами по себе толкают линию. Тогда добраться некрами до бараков будет намного проще. Кстати, про Арквардена. Он может вызвать сразу 6 пачек некров, ни на что не намекаю, конечно. И все это, повторюсь, можно делать не освобождая слоты, так что буква ZD крайне силен на 70-й минуте. Ради него можно даже купить актрин в курицу, если есть лишние деньги, тогда некров можно будет иметь без кулдауна. Третий предмет, который всегда будет полезен, потому что не занимает слот, это Fallen Sky. Совмещает Метеор Хаммер и Блинк, и фактически складывает их качество. Получается этакий Блинк второго уровня, который вместе применения активирует эффект Метеор Хаммера. Блинк будет оставаться на рейндж 1600, а это на 400 дальше, чем обычный Блинк. Немало, кстати. Но сам Блинк будет с небольшой задержкой, пока падают камни. Честно говоря, без практики очень трудно понять, насколько это плохо. По идее, задержка прям минимальная, и вряд ли кто-нибудь успеет среагировать, особенно на 2, 3 или 4 тысячи рейтинга. На больших рейтингах, возможно, это может зарешать, но на обычных вряд ли. Напишите в комментарии, кто уже играл с этим айтемом, были ли у вас проблемы из-за задержки, лично мне интересно. При этом, кроме увеличенного ренджи прыжка, Fallen Sky дает еще и статы, а именно все то же самое, что Meteor Hammer, только в два раза больше. Самое главное здесь, очевидно, 20 силы. Сильная сторона примета в том, что он, как и предыдущий, не занимает слот. У вас в любом случае в команде будет хоть кто-нибудь с блинком. Это может быть саппорт Леон, может быть инициатор вроде Шейкера, а может быть и какой-то кор вроде Тини или ВК. В любом случае Fallen Sky себе найдет место. И тут у него два применения. Первое это ради дополнительного контроля при инициации, а второе ради статов, то есть ради 20 силы. Первый эффект намного важнее второго, и исходя из него вы выбираете кому отдавать Fallen Sky, если героев с блинками несколько. А именно, лучше всего он будет инициатором. Шейкеру, Марсу, Тайду, Сент Кингу и прочим. Они могут на полную использовать дополнительный стан. С этим станом у врагов почти не будет шанса нажать БКБ. Ведь, к примеру, когда тот же самый Марс прыгает, у врага есть целая секунда, чтобы среагировать и нажать БКБ до того, как он получит копье. С Fallen Sky уже шансы значительно уменьшаются. Сразу после блинка цель получает стан от Метеор Хаммера, а потом ставится арена и копье, а времени на БКБ просто нет. Но если, конечно, не среагировать до прыжка. То же самое будет у всех остальных инициаторов. Поэтому таким героям вы очевидно даете рецепт в первую очередь. Но иногда бывает такое, что инициаторов в команде нет. В такой ситуации дайте рецепт тому, кому нужны 20 силы. Это может быть тот же саппорт Леон или Кор Инвокер, ну или какой-нибудь ВК. Блинк у них лежит до 70 минуты и совсем не дает статов. С Fallen Sky они хотя бы 20 силы получат. Ну и да, Тинкеру в Fallen Sky давать нельзя, ведь он не рефрешится ультимейтом. Это были три предмета, которые не вступают в конкуренцию с другими айтемами, они не занимают слотов. Дальше пойдут шмотки поинтереснее, но ради них уже приходится делать выбор. Четвертый на сегодня предмет это баллиста. Именно его я должен был разобрать в первом видео, то есть с плохими предметами, вместо эх машины. Но, как я уже сказал, я ошибся. Баллиста дает 4 сторонжи атаки дальникам, и каждая атака будет отталкивать противника на 50 единиц. 50 единиц это чуть больше, чем раньше отталкивания у снайпера на пассивке. Отталкивание не работает в БКБ. Изначально айтем мне показался суперсильным, но сейчас есть некие сомнения. Сильная сторона предмета очевидна в том, что он позволяет делать самую важную вещь на 70 минуте, а именно занимать позицию. Когда у вас появляются лишние 4 сторонжи атаки, противнику становится намного труднее до вас допрыгнуть и законтролировать. А если вы на рейндж-коре не умираете за блинк противника, то вы скорее всего сами всех убиваете. Более того, с баллистой многие герои будут бить на 1200 рейнджи, а это дальность блинка, то есть вы можете сбивать блинк противнику раньше, чем он до вас прыгнет. Это что касается хороших сторон. Плохие же стороны в том, что во-первых, у вас не всегда есть рейндж в команде. На керри таких героев сейчас почти нет, разве что какая-нибудь тракса. На миди это может быть SF, Viper, OD, VR, на низких рейтингах снайпер. Других метовых рейндж депейсеров почти нет. А если смотреть на весь список, не только метовый, то это всего герои 20. В общем, есть шанс того, что мидер будет милишником или просто магом, и тогда баллисту не получится использовать. Это во-первых. А во-вторых, баллисты не дают статов. Не всем рейндж депейсерам настолько важен рейндж атаки, что они готовы выкинуть какой-нибудь айтем со статами. Из героев, которым вы прям в любом случае сразу же даете баллисту, и они готовы ее использовать, есть Тракса, Инчак, Клинкс, а также, наверное, ОД, ну и Снайпер. У первых трех есть механика от рейнджа атаки, и они скалируются баллистой. А у ОД главная слабость это маленький рейндж, и плюс 400 для него очень ощутимые. Про Снайпера, думаю, сами понимаете. Вопрос только вместо чего. Менять пику я не советую, так как рейндж атаки стакается, и активка пики слишком полезна. Но, допустим, если вы понимаете, что больше менять вам нечего, и вы не форстафаетесь, то в принципе можно и пику заменить, но это редкость. В идеале заменить ботинок, ну или Сашу Яшу, который вместо него. А если ботинка уже нет, то найдите наименее полезный слот. Это может быть даже Скади или Бабочка, так как при таком рейндже атаке до вас добраться 
сражаться будет невозможно, а значит и статы вам в целом не сильно нужны. Но думаю, в большинстве игр это все же будет именно ботинок. У других же героев в целом логика такая же, просто уже сама баллиста иногда будет ставиться под сомнение. К примеру, Марфу, Виверу или Луни менять статовые предметы нельзя. С баллистой их рейндж-таки будет вроде 700, а это не настолько много, чтобы противник их не фокусил, а значит отказываться от статов уже нельзя будет, в отличие от того же самого снайпера, дровки или инчи. Какому-нибудь Аркварду тоже сомнительно что-то менять, так как на 6 слотах у него все полезное, и придется выкладывать пику или молнии, а это сомнительно. У Разора, Хускара или того же Пака есть почти милишные механики, и им нужно находиться рядом с дракой, так что и на них баллиста в целом-то не сильно нужна. Ну, я это все говорю на случай того, если у вашего рейндж-кора прям 6 слотов забиты, тогда действительно не все герои будут готовы что-то менять. В большинстве же игр хотя бы сапог да будет, и тогда баллист идет смело любому рейнджевому кору, вообще любому. Даже думать не надо. Кстати, не забывайте смотреть на другие позиции. Та же Феечка Четверка, или Сайленсер, или Снэпфайр, или Виверна, или Рина, или ВР с баллистой будет смотреться очень грозно. Поэтому, если рейндж-кура у вас в команде нет, не отчаивайтесь, часто и на саппорте баллиста будет сильный. Пятый на сегодня примерно похожий на баллисту предмет это Сирстоун. Дает 450 ранжи костов и 450 лишнего обзора, чтобы вы могли эти косты нажимать. Фактически это та же самая баллиста, только для кастеров. И вот она уже точно будет полезной. Во-первых, потому что у вас может даже не быть кора кастера, и в любом случае Сирстоун будет полезен саппорту. А во-вторых, потому что ну почти всем кастерам, и особенно саппортам, нужен ранж костов. Да и у тех же саппортов не придется делать выбор между чем-то важным и Сирстоуном. Слоты в любом случае будут. Поэтому, конечно, айтем в каждой игре будет полезен. Теперь вопрос, кому давать. Есть пара коров, которым нужна эта линза. Если такие в команде у вас находятся, то Сирстоун уходит им. А если таких коров у вас в команде нет, то тогда линза уходит саппортом. О каких корах речь? Во-первых, очевидно Тинкер и Зевс. Им нужно отдавать Сирстоун в первую очередь, вместо той же Шивы или Эзерила, или предметы из Кая. Может быть даже вместо Бладстоуна, если тот же Эзерил нужен для сейва. Часто у этих героев может быть линза, и вот тут маленькое отступление. Если сравнивать баллисту с пикой и Сирстоун с линзой, то линзу в целом можно менять, в отличие от пики, так как у нее нет активной способности. Но, как по мне, это прям на крайний случай, потому что рейнджи костов много не бывает. Также из коров есть медовый скаймак, инвокер, ну и может быть пугна. Остальным корам кастерам рейндж в целом-то не так важен. И если в команде у вас этих пятерых на миде нет, то можете смело давать стрессон саппортом, с контролем или сейвом. Тут подойдет любой герой. Леон, Шаман, Оракл, Дисраптор, Омник или любой другой персонаж, вообще не важно. Если слоты забиты, то можно смело брать вместо ботинка, ну или скажем глимер кейпа. Но думаю, у саппортов-то свободное место точно найдется. Кстати, выделю Пуджа. Ему любят давать айтемы на каст -рейндж. Но думаю, на 70-й минуте это ему не слишком нужно, так как он выполняет роль больше танка-инициатора. И лучше уж у него будет Тараска, Блэдмейл и прочие айтемы на жир. А Серстон идет к какому-нибудь кастеру рейнджевику. Шестой предмет — Force Boots. С ним я могу ошибаться, но в теории он кажется очень полезным. Это ботинок, который, как и в Woodland Strides, дает 50% мувспида, разблокирование лимита скорости, а также имеет активку. Она работает как форстав на себя, только на 200 ренджи дальше, и при этом вас диспелит. Кулдаун 6 секунд. По поводу статов я уже говорил в предыдущем видео. 50% это больше, чем любой ботинок, и Force Boots меняет любой ботинок, так как он с ним не стакается. Разблокирование лимита в целом бесполезно, так как большинство героев и 500 мувспида вряд ли набьют. Что касается активной способности, то тут все намного интереснее, чем у других собаков пятого разряда. Эффект Форстаф работает на себя, но при этом он не мешает обычному Форстафу, то есть вы все еще можете иметь Форстаф и Форсбутс и двигать союзников, противников, ну или себя два раза. Но эффект Форстафа здесь явно не главный. Главный здесь диспел. Предметов на собственный диспел вообще в доте мало. Это юлы, манты, БКБ, айндис, грифсы, ну и может быть фликер, который вас бросает в случайную точку. Его я не разбираю. Из всех этих айтемов, не считая фликера, наименьший кулдаун лотуса 15 секунд. У остальных же он больше 30. Это важно, потому что если вы хотите диспелить что-то конкретное, например, глобал, вы не можете скидывать условные юлы на обычные скиллы, вроде Атоса или любых других дебафов. А вот с Force Boots можете. КД 6 секунд позволяет вам не сильно переживать о том, что диспелить. Апнутая урна? Пожалуйста. Замедление? Пожалуйста. Руты? Пожалуйста. Сайленс? Пожалуйста. Это уникальное свойство делает Force Boots нормальными даже на коре. Во-первых, конечно, стоит сказать, что эти ботинки в адоте саппорту, если корм мне не нужны. Любой саппорт вместо своих сапогов будет счастлив в Made Force Boots. Но иногда кору будет их отдать важнее. А именно, если ваш кор до 70 минуты хранит юлы или манту для диспела чего-либо. Например, тот же Вивер может держать манту для диспела Сайленса, ну или Тракса, ну или СФ, или тот же самый Эмбер с юлами. Force Boots дают move speed и могут легко заменить как юл, так и манту. Так что на корах, которые берут эти айтемы для диспела, а не для иллюзии, можно смело брать Force Boots и диспелить чаще. Кстати, раньше Force Boots 800, а раньше блинка 1200. Думаю, в теории на некоторых саппортах Force Boots могут заменить и блинк, но это только в теории, как будет на практике здесь сказать не смогу. 
И осталось два айтема, которые, как мне, можно назвать лучшими в пятом тире, а значит в теории лучшими в игре. Первый чуть хуже, а второй совсем имба. Первый это Mirror Shield. Дает 20 статов и эффект линки и лотоса раз в 4 секунды. Грубо говоря, вы становитесь антимагом, который нажимает по КД пассивку. Предмет по своим свойствам очевидно супер полезен на 70 минуте. Вы получаете почти гарантированную защиту от контроля с блинка. Ни Тинкер, ни Леон, ни Бейн, ни прочие герои уже не смогут так просто вас законтролить. Им придется нажимать БКБ, сбивать вам Мира Шилд каким-то скиллом и только после давать условный Хекс. Если же скилл контрит БКБ, как ульта Бейна или Пуджа, то и БКБ противника не спасет. Только собственная линка. В общем, эффект просто шикарный, и при этом у вас нет такого, что вам сбили линку до файта каким-то скиллом, а потом вы дертесь без линки. Тут кулдаун 4 секунды, и вы всегда будете иметь эффект на себе. Но это не все. Предмет мог бы просто иметь такие способности и быть хорошим, а он еще и статы имеет. 20 это супер много, и за счет этого любой кор может не моргнув заменить линку, скаде, тараску, сашуяшу, манту, ну или даже бабочку, если больше совсем нечего менять. БКБ менять очевидно не стоит, так как эффекты абсолютно разные. Возможно какие-то единичные игры найдутся, но в большинстве нет. Зачастую вы будете менять именно линку, хотя с ними Рашил стакается. Сначала прокает он, а потом линка. А если вы антимаг, то сначала у вас прокает пассивка, потом Мирашилд, а потом линка. В общем, если вы понимаете, что вам нужно две линки, чтобы уж прям наверняка, то конечно можно оставить линку и менять что-то другое, но это скорее редкость, ну или допустим у вас остался ботинок, тогда вместо него Мир Шилд будет отличным. Отдаете этот айтем в любому кору, который боится получить контроль. В первую очередь это всякие штормы, эмберы, инвокеры, виверы, варфы и прочее. Они в обычной игре покупают линку, а Мир Шилд на 70 минуте для них отличная замена. Во вторую очередь это любой кор, который может обычно не берет линку, как фантомка, тролль, лансер, войд, урсы и прочее. Им вместо того же Скади или Саши Яши этот эффект явно не помешает. В третью очередь отдайте шилд любому другому герою, которого фокусят, если кору эффект не нужен, что конечно скорее всего вранье. В приоритете хилы и саппорты с важными кнопками или сейвами. Быстро их убить у противника уже точно не получится. Больше говорить тут нечего. Предмет слишком хорош и точно будет полезен вашему кору, а именно это решает игру на 70 минуте. Кстати, отмечу игры против Легионки и Террорблейда. Если вы берете линку, чтобы засейвиться от их ультимейтов, то Мир Шилд вас не спасет, потому что и Дуэль и Сандер все равно будут работать, им не важно в какую сторону кастоваться. И остался еще один айтем. Он явно лучше всех остальных на голову, а то и две. Его явно будет скоро фиксить, и возможно, когда вы смотрите это видео, его уже пофиксили. Это, очевидно, Апекс. Дает 80% прибавки к основному атрибуту. Прибавка идет не от белого, а от всего атрибута. То есть, если у вас 5 изэрилов, то Апекс даст просто миллион ловкости. Что такое 80%? Это 160 от 200. Возьмем не самого статового керри, Войда. Вот с такими предметами у него 160 ловкости. Апекс даст ему 120 ловкости. Это 120 урона, 120 скорости атаки и примерно 20 армора, а еще 20 мувспида. Можно смело менять Сашу Яшу, Молнии или даже Дейдалус. Апекс все равно дает больше импакта. А что если это был бы не Войд, а скажем Терроблейд? Вот в таком билде у него 270 ловкости, Апекс дает ему 220 ловкости и у Терроблейда становится 600 белого урона в форме и 86 брони. То же самое будет с Мипа, Лансером, Нагой и прочими столовыми ловкачами. Любому ловкачу кору Апекс уходит в первую очередь и меняет вообще что угодно. Желательно только айтемы на ловкость не менять, чтобы Апекс лучше работал. В первую очередь летают всякие сашияши и ботинки. Во вторую очередь айтемы без статов, молнии, МКБ, Дейдалус. И в третью очередь, на крайний случай, отлетают скади, бабочки или пика. Они, конечно, дают ловкость, но все же Апекс будет лучше. Это что касается ловкости, она, очевидно, лучше стат плейте. Если смотреть на интеллект, то тут Апекс не слишком полезен. Вы его дадите разве что ОД или Сайленсеру по понятным причинам, остальным интеллектам не стоит. Кстати, забавный факт. Вот такой вот ОД будет бить с Апексом по 700 чистого урона и имеет 5600 маны без стаков. Интересно, да? Ну да ладно. И остаются силовики. На них Апекс это тоже довольно мемная штука. Даже вот такому Найксу с всего 150 силы Апекс дает 3000 хп, и это будет машина с 6к хп. А вот такой вот Хускар с тремя станиками получает лишние 4000 хп и лишние 200 регена. В целом, конечно, сила не так круто смотрится к ловкость, из-за того, что не дают армора, но если ловкача кора у вас в команде нет, то отдайте Апекс любому силовику, желательно фронтлейнеру, вроде Кентавра или Пуджа. Когда Апекс понерфят и он будет давать не 80%, а скажем 60%, силовики получат еще больше удара и нормально он будет смотреться только на ловкачах. Ну ладно, пора подведеть итог. Вот такая вот схема у нас вышла для четырех разрядов. Здесь айтемы поделены на три тира, сомнительные, нормальные, наилучшие. А вот такая вот схема получилась с пятым тиром, тут немного все посложнее. Извиняюсь еще раз за эх машину, ее стоило отнести к наилучшим предметам, понять ее потенциал на бумаге с первого раза не получилось. 
В целом в пятом разряде нет ужасных шмоток, не считая шляпы. И все, даже Феникс Аш или Дизелятор 2 будет иметь свое применение. Просто обидно, что тот же самый Апекс или Спалшилд или Супер Линза прям кардинально меняет игру. А условный Трезубец просто дает вам скади, статус резистом и с полуроном, что в целом ничего не меняет. Но думаю баланс еще правят. Если видео было для вас полезным или хотя бы интересным, то оцените его лайком, а канал подпиской. Заранее спасибо. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и удачи.